Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo kwenye sehemu yetu ya kwanza ya site imedhaminiwa na Marking Yum Plus Company Limited hao wanakujia na bidhaa nzuri kabisa za madirisha ya UV PVC pia wana shower cabins wana milango na pia wanafanya partition na wana balcony nzuri sana za kutumia aluminium pamoja na chuma cha stainless steel vitu hivyo vyote vinapatikana marking tutakuwa nao kwenye sehemu yetu ya kwanza ya site pia tuko na kangui kwenye fahari ya nyumba pia kwenye site tupo na tan fix wanakujia na bidhaa ya ubora kabisa na pia tuko na meroe ambao wanakuja na milango mizuri kabisa ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu ni mlango wa mbele ambao umewekewa pamoja na grill kipindi cha leo ni kizuri kina mambo mazuri sana ni wetu kuangalia na uweze kujua ni wapi utakwenda kununua bidhaa ambayo inakufaa kulingana na ujenzi wa nyumba unaojenga sasa hivi niandike maoni yako kwenye ujenzi atatv.tv kwenye facebook.com/tv.tv pia tembelea kwenye tofauti yetu ya www.tv.tv uweze kutoa maoni yako kwenye kipindi cha ujenzi lakini unaweza kutembelea kwenye account yangu ya Instagram ukaandika basilisa_john na ukatoa maoni yako pale kuhusiana na kipindi cha ujenzi Marking Yun Plus Company ni watengenezaji, wauzaji na wasambazaji wa 11 cm UPVC windows ambazo haziingizi joto, hazipauki, zinaenda na hali ya hewa ya Afrika Mashariki na pia zinasaidia kuzuia kelele zisiingie au kutoka nje. Pia wanatengeneza aluminium staircase, balcony, shower cabins pamoja na door system. Bidhaa zao zina warranty na ubora wa kimataifa. Wanapatikana Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma na mawakala wao wanapatikana nchi nzima na Afrika Mashariki. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0786511117 au 0767 1330768 au 0785 Unaweza ukawaandikia barua pepe makingunplast@hotmail.com au tembelea tovuti yao ya www.makingunplast.com au unaweza ukawatembelea kwenye account ya Instagram ukaandika makingunplast au kwenye Facebook ukaandika makingunplast Marking ndio chaguo lako. Mhm. Mm mambo vipi? Mambo poa, karibu Shari. marking, fresh kabisa. Sawa. Na leo tunaongelea kuhusiana na baluster. Kwanza no. tuombe baluster ni nini? Ma balusters ni aluminium. Yaani ni aina ya chuma ambayo imetengenezwa kwa aluminium ambayo hii baluster inawekwa kwenye ngazi ngazi za kwenye nyumba au pia kwenye baraza kwa pembeni zinakuwa zinawekwa zinaitwa aluminium balusters yani ni zimetengenezwa kwa material ya aluminium na hapa kwenu mnatengeneza kwa mfumo kwenye finishing inakuwaaje ah balusters zinakuwa za design tofauti tofauti kuna balusters zenye vio kuna balusters ambazo hazina vio kwa inategemea na design mtu anataka nini kama unataka balusters yenye vio inakuwepo kama unataka balusters ambayo haina vio ina chuma tu inakuwepo pia hand railing zipo kama hii unaiona hapa hii ni aluminium hand railing pia inatengenezwa na kwa upande sasa wa hizi 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 balusters kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa utengenezaji wa balusters je yeah, hata kwenye nyumba ya kawaida tu mnafanya hivyo tunafanya kwenye nyumba za aina zote mm -hmm. nyumba ya kawaida tunafanya kwenye maofisi tunafanya kwenye magorofa tunafanya kwenye ma apartment wote tunafanya na kutoka hapa kwenye hizi balusters vipi kuhusiana na office partition pia mnafanya tunafanya office partition tunafanya mm -hmm. kama unavyoona hii ni office partition na hii partition imekuwa ina material ya UPVC na pia ina kio kwa hiyo kio pia kinakuwa na urembo sasa inategemea unataka urembo wa design gani kuna urembo wa strip kama hivi kuna urembo wa boxi kuna urembo tofauti tofauti kwa hiyo tunatengeneza partition kutokana na hitaji la mteja anataka partition ya design gani lakini office partition zote tunatengeneza na kwa chini mbali hizi office partition kuna kitu kinaitwa shower cabins yes shower cabins tunazitengeneza pia uh, zinatengenezwa kwa material ya UPVC nazo Uh, na zenye zinakuwa na vioo vya tofauti tofauti vioo vyake kidogo ni tofauti sio sawa na hivi 
size yoyote ambayo unahitaji ndo tunaitengeneza ipo yani size yoyote design yoyote yani hata kama umeona tu mchoro ukasema nataka hivi natengenezwa vile vile na hapa kazenu hizi zote mnafanya kwa kwa kwa, kwa mfumo gani je ni kwa siku ya mita au mnauza kitu kama kilivyo balusters zinafanywa kwa rani mita urefu tunachukua labda urefu wa ngazi ni urefu gani tunafanya kwa design hiyo. Okay. Na kuachilia mbali kwenda kutengeneza. Je, mtu akiwa laba ni fundi na anahitaji material balusters, je, anaweza kaja kanunua akaenda kufanya kazi yake mwenyewe? Uzuri wa kampuni yetu tunatengeneza lakini pia tunauza. Kwa hiyo hata kama fundi akija akisema anahitaji material ya balusta, yote anayapata markim. Kwa mfano mtu laba ana gorofa 10, 15, mnaweza ku provide material kwa muda mfupi na kazi yake kaisha? Ya, yeah. uzuri wa material yetu ni kwamba yapo. Yaani stoku yake ni kubwa kiasi kwamba hata kama una na una, una, una gorofa mia, hata kama una gorofa ngapi, mm. material yapo ya kutosha. Yaani hakuna scarcity ya material. Ya, yeah. kwa hiyo kama mtu akitaka material ya gorofa, ya gorofa ngapi, ya gorofa yanapatikana. Mtazamaji, huyo ndio mdhamini wa segment yetu hii ya kwanza ya site na anakujia na vitu vizuri sana kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako. Unataka nyumba ya muonekano wa kisasa kwa kutumia UPVC window au UPVC milango au unahitaji partition kwenye nyumba yako, basi unaweza ukaipata hapa Marking Uni Plastic Company Limited na ukifika wana customer care nzuri sana. Yaani wanatoa huduma nzuri sana ukifika wala huwezi kuchelewa. Utasikilizwa na utapatiwa huduma yako na utaweza kumaliza kazi yako kwa wakati. Marking Yun Plus Company ni watengenezaji, wauzaji na wasambazaji wa 11 cm UPVC windows ambazo haziingizi joto, hazipauki, zinaenda na hali ya hewa ya Afrika Mashariki na pia zinasaidia kuzuia kelele zisiingie au kutoka nje. Pia wanatengeneza aluminium staircase, balcony shower cabins pamoja na door system. Bidhaa zao zina warranty na ubora wa kimataifa. Wanapatikana Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma na mawakala wao wanapatikana nchi nzima na Afrika Mashariki. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0786511117 au 0767330768 au 0785 Unaweza ukawaandikia barua pepe markingunplast@hotmail.com au tembelea tovuti yao ya www.markingunplast.com au unaweza ukawatembelea kwenye account ya Instagram ukaandika markingunplast au kwenye Facebook ukaandika markingunplast marking ndio chaguo lako wa kipindi cha ujenzi karibu sana kwenye sehemu yetu hii ya kwanza ya site na hapa tuko Meroe Limited hawa ni wauzaji wa samani za majumbani lakini pia ni watengenezaji wa milango ya kisasa kabisa na hapa leo Meroe tutaangalia bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa na Meroe lakini kwa kiasi kikubwa tunaongelea kuhusiana na mlango wa mbele ulioimarishwa kwa nondo e, mlango ambao umekuwa grill na hapa tutaangalia design mpya ya milango ambayo sasa hivi imetengenezwa na Meroe na jinsi gani basi milango hii kulingana na ukubwa wake muonekano unaweza ukakupa wewe nyumba yako ikaonekana ya thamani zaidi. Tuko hapa na Evelyn, yeye ni muuzaji, ni mdau mkubwa sana hapa Meroe ambaye anaweza kukuelezea ni jinsi gani basi wameweza kuja na ubunifu huu wa mlango wa mbele ambao ni mlango imara kabisa, lakini pia utaweza kufahamu muonekano huu mpya wa mlango wa mbele ni jinsi gani basi unaweza ukakupa wewe kitu kizuri kwa ajili ya nyumba yako. Meroe unapatikana hii barabara ya Coca-Cola hapa Mwenge kabisa. Kama unaelekea barabara ya Coca-Cola kuna jengo linaloitwa Johnson House. Sakafu ya chini ndiko Meroe wanakopatikana. Evelyn ni mambo vipi? Poa kabisa. Meroe mna mna, mna kuwa na vitu vizuri sana kadri siku zinavyokwenda. Mm -hmm. Tulionyesha mlango wa mbele mm -hmm. na leo umeuboresha mlango huu. Mm -hmm. Umekuja na design tofauti, rangi tofauti. Mm -hmm. Kwanza tuambie huu mlango ambao sasa hivi tunaongelea mlango wa mbele ambao mtu hahitaji kuwa na milango miwili tena anakuwa na mlango mmoja
moja. Mm. Kwanza nilivyougusa tu ni mzito sana. Mm. Hii yote ni nini? Security au ni nini? Huu mlango ni mlango wa mbao, mm -hmm. mbao ngumu. Lakini kwenye huu mlango ndani tumeweka grill ili kusaidia kuboresha au kusaidia security kwenye nyumba. Endapo ukifunga mlango hamna haja kufunga grill na mlango. Kwa hiyo unafunga mlango mmoja ambao ume, ume combine kwa ndani unakuwa una grill. Kwa unakuwa more security. Mm -hmm. mm. Na kawaida uswahili ni tushazulia milango yetu mm. midogo. Mm. Hii milango mikubwa mm. inapendeza. Kwa nini mekuja na style hii? Melo tumekuja na design mpya kabisa. Milango hii inaonekana ni mikubwa lakini tunawashauri wateja kabla kuja kununua hii milango lazima watuletee vipimo tunatengenezea kulingana na vipimo na dimension. Lakini tumeitoa hii nyingine ni sample kuonyesha wateja milango ikiwa mikubwa inakuwaje. Milango hii ina muonekano mzuri sana. Finishing yake inakuwa na langi tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya mteja. Na kwa juu ya ya surface ya mlango unaona kama unavyoona tumeeka grass glass inategemea na mteja kuna glass ambayo ina ni vision glass au kuna glass ambayo ina bronze yani kuna giza lakini hapo tunapendekeza mteja anahitaji glass ya design gani kwenye mlango kama hapa tumeweka glass ambayo ni wire wire glass mlango wetu unaonekana umependeza lakini pia kwenye mteja tunapenda sana aweze kuchagua langi gani anahitaji design gani akio anahitaji tunamtengenezea tuna mlango anaohitaji yeye kwa jinsi ya design yake na naona kwenye kwenye nondo mm. kuna sehemu meka plain nondo yes. nondo ambazo ni za moja kwa moja na kuna mm. sehemu nondo ambazo zina maua ndani mm -hmm. yote hii na hii yote ni decoration mm -hmm. na kuvutia na pia hata kama ukifunga huu mlango kwa mlango mm -hmm. wa nje nisemwe huo wa mbele hata mwizi akitaka kuja kuvunja laba hiki kio kinaonyesha kinamtazalisha kama mm, pale kuna grill kuna grill ya design iko anaona hapa mpaka nje kukata hata utakuwa ameamka kwa hiyo maana tunafunga na tunaweka hiyo design ya grill yenye maua kupendezesha mlango na pia kutisha kutisha wezi au watu wenye niamba kutaka kuvunja mlango Mnaimarisha vipi mlango wenu? Kwa sababu mlango wenyewe mm. unaonekana kuwa mnene mm. na una, unaonekana kuwa na mm. uimara sana. Yeah. Mnatumia bawaba za aina gani kubeba mlango mm. huu? Ah, kwenye kubeba mlango huu tunatumia bawaba zinaitwa heavy duty. Hizo bawaba tunafunga nne. Kwa hiyo inakuwa yani hiyo bawaba inasaidia, inasaidia ku, kuimili uzito wa huu mlango. Mlango huu hautaweza kushuka endapo ukifunga hizo baba za heavy duty utadumu kwa muda mrefu na utabaki na standard yake hila ile ya mlango tupo kufungia mtu akija kununua mlango tunamuzia mlango frame bawaba kitasa na kuna ulembo unaitwa arch trave unakuwa unazunguka kwenye mlango unazunguka kwa ndani ya nje nje ya mlango na ndani ya mlango ndani ya nyumba kwa mlango unakuwa na muonekano mzuri sana so nakaribisha wateja waje kununua mlango hii hawatakuja kujuta na nyumba yako itapendeza jengo lako litaonekana nzuri na laki sasa na hapa mnapatikana wapi hapa tunapatikana mwenge hii barabara kwenda coca cola Upande wa kushoto uko unatokea mwenge utaliona gorofa linaloitwa Josam House na rangi ya kijani mpauko. Tuko na tuko eneo la chini kabisa ya gorofa ground floor. Tunakaribisha sana. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi huyo ni Evelyn na ameweza mm. kutuelezea kabisa kuhusiana na mlango wa mbele ya nyumba. Mm. Na mlango huu unaweza uka kama unahitaji double door unapatikana, kama unahitaji mm. single Mbodo. unapatikana. Mm. Na yote hiyo inapatikana hapa Meroe limited. Na hapa Meroe unaweza ukawatembelea pia kwenye account yao ya Instagram, ukaandika Meroe 02 au ukatembelea kwenye account yao ya Twitter, ukaandika Meroe 02 au pia ukatembelea, ukawatumia barua pepe au ukawatumia, ukatembelea kwenye website yao kote huko wanapatikana. Ni wewe tu sasa kutoa oda yako ya mlango unaoupenda, mlango unaotaka na uweze kupendezesha nyumba yako. Niandikie maoni yako kwenye ujenzi @tv.tv kwenye facebook.com/tv.tv pia tembelea kwenye YouTube yetu ya www.tv.tv utoe maoni yako kuhusiana na kipindi cha ujenzi pia tembelea kwenye account yangu ya Instagram andika basilisa_john na uweze kutoa maoni yako pale kuhusiana na kipindi cha leo. Maji 
wa kipindi cha ujenzi. Karibu sana kwenye sehemu yetu hii ya kwanza ya site na leo tupo Kigamboni katika eneo ambalo linafingenezwa go down kubwa kabisa ambalo lina kazi mbalimbali. Mbali. Lakini hapa tuko na meneja msimamizi wa mradi wa ujenzi hapa kwenye go down na yeye nimekutana naye hapa na tunaongea naye kuhusiana na bidhaa ya Tanfix ambayo ameamua kuitumia katika kudhibiti eneo hili hapa. Tatuambia kwa nini ameamua kutumia Tanfix na vipi yeye ameweza imeweza vipi kumsaidia katika mradi wa ujenzi ambao anajenga sasa hivi. Mambo vipi? Salama. Habari za kazi? Salama, karibu. Asante kabisa. Ndio, ndio. Kwa upande wako kama msimamizi wa mradi katika eneo hili. Yes. Naona umevutiwa na bidhaa yetu ya Tanfix na tumefika hapa leo kuangalia bidhaa hii jinsi ambavyo inatumika katika site yako. Kwanza bidhaa hii ya Tanfix wewe umeifahamu vipi na unaitumia hapa kwa sababu gani? Kwa kweli bidhaa ya Tanfix nilifahamu katika kwenye vipindi mbalimbali vya ujenzi na pia kupitia watu mbalimbali katika site mbalimbali ambao walikuwa wakitengenezwa kwa kutumia bidhaa hii. Na bidhaa hii nimeamua kuichagua kwa sababu kama unavyoona eneo langu hili ni eneo ambalo liko karibu na bahari na kuna upepo mwingi kwa hiyo maji mengi ya chumbi huwa yanaletwa na yanaweza kuathiri ukuta wangu nikaona ili kukinga ukuta wangu ni bora kutumia hii bidhaa ya Tanfix ambayo ina uwezo mkubwa wa kudhibiti na kukinga unyevu kutoka nje kuingia ndani pamoja na kuondoa chumvi chumvi zote ambazo huwa zinaathiri ukuta na baadaye ukuta huo kuja kumomonyoka katika eneo lako hili hapa umeweza kuipiga Tanfix katika eneo la ukubwa gani kwa kuwa nyuma yangu ni mpya kabisa nimepiga kwa urefu wa kimo cha mita moja ambayo ni sentimita moja. Okay na umeifanya nje na ndani? Ndio nimefanya upande zote nje na ndani ili kulinda ukuta wangu zaidi. Ehe fundi, mambo vipi? Safi habari. Naona tunajiandaa kwa ajili ya kupiga plaster ya Tanfix. Naam, tunajiandaa kwa ajili ya kulinda ukuta wetu na fungus. Okay. Na. Sasa mchanganyiko wako, hebu anza kutuchanganya kwa tuweze kuona rojo yako ni ya kiasi gani. Mchanganyiko wetu unafanyika kama hivi. Ushaandaa maji yako ambao naangalia kulingana na ratio unayotaka. Baada ya kuchanganya hapo sasa umepata ratio ambayo sasa ni ta... kwa ajili ya kupigia ukuta sasa. Okay. Tu tunaenda kwa ajili ya kulinda ukuta wetu. Ambao ni hatua ya awali. Kwamba ikimaanisha ni ukuta ambao bado hujashambuliwa. Ambao ni mita mia moja. So unakuja kwa ajili ya kuchapa tanfix yetu ambayo ni kwa ajili ya kulinda fungus kama hivi. Tunapiga kwa ajili ya kulinda ambao ni mita mia moja. Na huyu ni ukuta ambao jengo ni jipya bado. Mimi tunafanya kwa maandalizi ambayo yanalinda jengo letu lisishambuliwe. Lakini pia endapo natokea labda tatizo nyumba yangu imeshambuliwa na fungus. Na tatizo sio kwamba ndio mwanzo, yani bado umechelewa. Nyumba ishashambuliwa na fungus. Tunapiga sentimita 150 ambayo ni mita moja na nusu. Kama ala, kama unavyoonyesha kwenye mchoro wetu. Hii ni kwa sehemu ambayo tayari ishashambuliwa na fungus. Kwa kutumia time fix ambayo ndio kama hii hapa inavyoonekana. Hii hapa inapigwa ni uneno wa nchi moja. Lakini pia unaweza kupiga kulingana na ratio ambayo unahitaji. Haina mazaa endapo labda utatumia zaidi ya hapa kulingana na kuta sababu kuta zetu zikumbuka zinajengwa kuna utofauti katika ujengaji ufundi, pengine inaweza kwa sehemu kuna bonde. Kwa hiyo unaweza ukatumia unene zaidi kulingana na unataka ratio ambayo ikizi inahitaji ya viwango vya ujenzi. Kama inavyoonekana kwenye picha kwenye ukuta wetu hapa inaonekana tufali bado zinaonekana. Ina maana eneo hili bado haijafanyika hujapigwa plaster bado. Ina maana kitu cha kwanza kabla hujapiga plaster yako lazima uhakikishe unatumia material hizo za Tanfix kwa ajili ya kulinda fungus. Eneo ambalo bado halijapigwa plaster. Hii ni hatua ya kwanza. Hapa baada ya muda wa dakika 15 itakuwa tayari shanyauka tunajazilizia ili kupata level ya timanzi zetu. Nikushukuru
Nashukuru sana meneja mradi. Asante sana. sana kwenye kipindi cha ujenzi. Asante sana. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi, huyo ni meneja mradi wa ujenzi wa Godown hapa tuko maeneo ya Kigamboni na eneo hili ni eneo ambalo linaathiriwa sana na chumvi na ndio maana tukasema kwa nyumba zote ambazo zinajengwa karibu na bahari au huko katika mkoa ambao eneo hilo linashambuliwa na chumvi basi ni vizuri ukatumia Tanfix kwa ajili ya kuweza kuhakikisha inakuepushia wewe gharama za ujenzi lakini pia inalinda nyumba yako kumbuka tu Tanfix wanapatikana Kariako mtaa wa Omari Londo na Kongo ukifika pale utakuta duka limeandikwa Mchuku Enterprises unaweza ukawapigia kwa simu zao za mkononi au ukatembelea kwenye duka lao na pia unaweza kuwatumia barua pepe mchuku investment at yahoo.com au ukawatembelea kwenye account yao ya Instagram ukaandika Tanfix Quality Choice na ukaweza kupata huduma zao popote pale ulipo nchini Tanzania na tunahitaji mawakala kutoka mikoa yote ya Tanzania hivyo unaweza ukapiga hizo namba za simu na ukaweza kujipatia bidhaa nzuri ya Tanfix ukaweza kuuza au ukajengea nyumba yako kwa ajili ya kudhibiti tatizo la fungus ambalo limekuwa linakusumbua mara kwa mara Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi kutokana na ugonjwa huu wa corona Kangui Traders Limited ambao ni wadhamini wakubwa wa segmenti yetu hii ya fahari ya nyumba wamebadilisha mfumo wa kuuza bidhaa zao sasa hivi na wanapokea oda kupitia njia ya mtandao basi unaweza ukawasiliana nao kwa namba za 0751858670 au 0759195954 ukatoa oda ya mzigo wako ikiwa unahitaji glass block au ikiwa unahitaji makabati ya jikoni, unahitaji granite na mabo au unahitaji sinki za bafuni na chooni ambazo zinapatikana pale Kangui au unahitaji vyuma vya stainless steel kwa ajili ya balcony na nyumba yako basi unaweza ukaoda mzigo wako kupitia online au ukatembelea kwenye account yao ya Instagram ukaandika Kangui TV au kwenye Facebook ukaandika Kangui TV na watakufikishia mzigo wako nyumbani kwako bila wewe kufika katika maduka yao kwa sababu sasa hivi kuna maambukizi ya virusi vya corona lakini Kangui wanachofanya wao ni kukurahisishia wewe mtazamaji wangu uweze kupata bidhaa hizi hapo hapo nyumbani kwako wasiliana na Kangui kwa namba zifuatazo ni 0715888670 au 0759195934 wapigie uweze kupata bidhaa zilizo bora Tazamaji wa kipindi cha ujenzi karibu sana kwenye sehemu yetu hii ya fahari ya nyumba na leo tuna vitu vizuri sana kutoka Kangui Traders Limited ambao ni wadhamini wakubwa wa segment yetu hii ya fahari ya nyumba. Leo tupo na Kangui na hapa tuko kwenye ukumbi ambao ni ukumbi wa sherehe na hapa Kangui wameweza kusupply viti vizuri sana na viti hivi ni vina ubora na vinakuja katika muonekano wa rangi tofauti tofauti. Kangui Traders Limited na bidhaa nyingi na katika bidhaa zenu moja hapo ni pamoja na hivi viti. Hivi kwanza ni viti vya aina gani na vinaweza vikatumika wapi? Ah, uh, hivi viti ambavyo Kangui Traders Limited kama kampuni yetu tuna supply ni viti vya chuma. Hivi viti vinaitwa kama Tiffan. Hivi viti vinatengenezwa na chuma na sponge pamoja na ngozi ambapo hiyo chuma ni steel inavifanya hivi viti viweze kuwa na ubora ni vizuri na pia vinaekewa raba chini kwa sababu ya kuepusha ile gathara ya makelele kwa hiyo vina ubora wa hali ya juu sana tunavitengeneza sisi wenyewe kwenye kampuni yetu ya Kangui Traders Limited. Viti hivi vipo katika rangi tatu tofauti. Kuna rangi nyeupe kama hivi vya hapa unavyoona tulichokalia. Pia kuna gold na pia kuna silver. Kwa hiyo inategemea na yeye mwenyewe mteja atakachopenda kulingana na rangi. Viti hivi vinaweza vikatumika katika kumbi za sherehe kama hapa lakini pia vinaweza vikatumika katika mikutano mbalimbali mbali. lakini pia mtu akipenda anaweza katumia nyumbani kwake mfano akaweka dining sehemu ya kulia chakula ama pia studying room ambapo watu wanasomea wow yeah
unaposema kiti hiki kinaweza kikatumika kwenye sherehe kwenye sherehe wanakuja watu wenye uzito tofauti tofauti kweli okay. yeye kiti hiki kina mudu uzito mbalimbali ndio mhm mm kina mudu ndio uzito mbalimbali mbali. kwa sababu kwanza kinapokuwa kinatengenezwa tunatengeneza viti hivi tukikadiria kwamba mtu anayekalia anaweza kuwa mtu yoyote either anaweza kuwa ni mtoto ni mtu mzima ama ni mzee kwa hiyo ile utengenezaji wake tunatengeneza tukiwa tunajua kabisa kwamba mtu yote anaweza hakakikalia na kita ametia shida kabisa. Na umesema kina sponge. Hii sponge inaweza ikabadilishwa kwa mfano mtu labda amenunua rangi fulani na sasa anataka ibadilishe kile rangi fulani inaweza kana? Ya sponge inaweza kabadilishwa kwa sababu sponge tunaivalishia katika material ambayo ni ya ngozi. Kwa hiyo either kama ile sponge imeharibika tunaweza tukaitoa tukaingiza nyingine then ikarudishwa katika kiti. Kwa hata ngozi yenyewe pia inaweza ikabadilishwa. Yeah. Okay, kwa hiyo maana mtu anaweza akafanya akarepea yes. baada ya muda kiti kile kile lakini kikaonekana katika muonekano wa tofauti. Kwa hiyo unaweza kuona kumbi wako ya mkutano, una ukumbi wako kwa ajili ya sherehe mwaka huu labda ukaona maziwa hii imekaa muda mrefu au mwezi huu basi unakuwa na pinki unakuwa na kijani unakuwa na sponge za rangi fulani fulani ili kuleta muonekano mzuri kwa sababu kadi ukumbi wako unavyopendeza ndivyo ambavyo wateja wanazidi kuambiana na wanazidi kuja kufanya booking kwa ajili ya eneo lako na unaweza kufanya biashara nafanya biashara na Kangui Traders Limited kwa sababu viti vyao ni bora ni vizuri na vinadumu kwa muda mrefu Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi unaweza ukatuma maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv kwenye facebook.com/tv.tv pia ukatembelea kwenye tovuti yetu ya www.tv.tv ukatoa maoni yako kuhusiana na kipindi cha leo au ukatembelea kwenye account yangu ya Instagram ukaandika basilisa_john na ukatoa maoni yako pale kuhusiana na kipindi hiki cha ujenzi na kushukuru sana John na karibu sana kwenye kipindi cha ujenzi. Asante. Karibu Kangui Traders Limited. Asante sana. Mtazamaji wa kipindi cha ujenzi kutokana na ugonjwa huu wa corona, Kangui Traders Limited ambao ni wadhamini wakubwa wa segment yetu hii ya fahari ya nyumba wamebadilisha mfumo wa kuuza bidhaa zao sasa hivi na wanapokea order kupitia njia ya mtandao. Basi unaweza ukawasiliana nao kwa namba za 0751888670 au 0759195954 ukatoa oda ya mzigo wako ikiwa unahitaji glass block au ikiwa unahitaji makabati ya jikoni unahitaji granite na mabo au unahitaji sinki za bafuni na chooni ambazo zinapatikana pale Kangui au unahitaji vyuma vya stainless steel kwa ajili ya balcony na nyumba yako basi unaweza ukaoda mzigo wako kupitia online au ukatembelea kwenye account yao ya Instagram ukaandika Kangui TZ au kwenye Facebook ukaandika Kangui TZ na watakufikishia mzigo wako nyumbani kwako bila wewe kufika katika maduka yao kwa sababu sasa hivi kuna maambukizi ya virusi vya corona lakini Kangui wanachofanya wao ni kukurahishia wewe mtazamaji wangu uweze kupata bidhaa hizi hapo hapo nyumbani kwako Na kushukuru sana mtazamaji kwa kuangalia kipindi chetu cha leo. Wiki ijayo katika kipindi cha ujenzi tutakuwa na vitu vizuri sana hapa kutoka Marking Union Plus Company Limited na watatuelezea kuhusiana na aina mbalimbali za madirisha pamoja na milango ambayo wanatengeneza kwa kutumia UPVC. Utaweza kuona bidhaa zao bora kabisa katika muonekano wa tofauti na ule ambao umeuzoea. Pia tutakuwa na Tanfix hapa wataongelea wata kuhusiana na jinsi gani basi Tanfix inazalishwa kiwandani. Pia tutakuwa na Meroe wakituelezea kuhusiana na mlango wa hospitali. Tutakuwa hapa pia na Kangui wakituelezea kuhusiana na glass block ambazo zinatumika kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na kupendezesha nyumba katika maeneo mbalimbali. Mambo yote hayo ni katika kipindi cha ujenzi wiki ijayo. Na kutakiwa utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa East Africa TV. Niandikie maoni yako kwenye ujenzi atetv.tv kwenye facebook.com/tv.tv pia tembelea kwenye tovuti yetu ya www tv.tv uweze kutoa maoni yako kuhusiana na kipindi cha leo na kutakia siku njema